அமுதே தமிழே அழகிய மொழி எனதுயிரே அமுதே தமிழே அலைவரிசையின் அன்பர்களுக்கு வணக்கம் உலகின் மிக தொன்மையான மொழியும் முதல் மொழியுமாக கருதப்படும் நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை நம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அடையாளப்படுத்துவதே இந்த பதிவுகளின் நோக்கமாகும் இந்த பதிவுகளில் பகிரப்படும் நம் தமிழ் மொழி சார்ந்த செய்திகளை உங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசி நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை எடுத்துச் சொல்லுங்கள் இது இந்த அலைவரிசையின் அன்பான வேண்டுகோள் இன்றைய தமிழ் இந்த சொல் ஆரஞ்ச் என்னும் ஆங்கில சொல் இதற்கு வேறான தமிழ் சொல் நார்த்தங்காய் என்பதாகும் ஆரஞ்ச் என்ற சொல்லிற்கும் நார்த்தங்காய் என்ற சொல்லிற்கும் என்ன தொடர்பு என்று ஆச்சரியமாக இருந்தால் காணொலி முழுமையும் தவறாமல் பாருங்கள் ஆரஞ்சு என்ற நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல்லானது உண்மையில் ஆரஞ்சு பழத்தின் நிறத்தை குறித்த சொல்லே ஆரஞ்சு என்ற சொல் உருவான விதத்தை முதலில் பார்ப்போம் நாரங் என்ற பாரசீக சொல்லிலிருந்து நாரஞ்ச் என்ற அரபு சொல் உருவானதாகவும் பிறகு அது ஆரஞ்சி என்ற பிரெஞ்சு சொல்லாக மாறி ஆரஞ்ச் என்ற இப்பொழுது நாம் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொல்லாக அது உருவெடுத்ததாக குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன இங்கு இந்த படத்தில் ஆரஞ்ச் என்ற சொல்லுக்கான எட்டிமாலஜியில் நமக்கு ஒரு குறிப்பு கிடைக்கிறது அதை பாருங்கள் த வேர்ட் அல்டிமேட்லி டிரைவ்ஸ் ஃப்ரம் அ டிரவீடியன் லாங்குவேஜ் பாசிப்லி தமிழ் நாரம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இந்த விக்கிபீடியா பக்கத்தில் நாரம் என்ற இந்த சொல்லில் ர என்ற இடையின இழுத்தை பயன்படுத்தியுள்ளார்கள் உண்மையில் இங்கு வள்ளின எழுத்தான ரன்னகரம் தான் வர வேண்டும் என்பதை பின்வரும் விளக்கத்தில் பாருங்கள் இதற்கு முன் நாரம் என்ற இந்த சொல்லில் இருந்து பிறந்த நாரங் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லில் இருந்துதான் பாரசீகத்திற்கு நாரங் என்ற சொல் வந்துள்ளது என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் நாரங்கா என்ற இந்த சமஸ்கிருத சொல்லானது தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்கவில்லை என்றும் இந்த சொல் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் உள்ள நறுமணம் என்ற பொருளுடன் வருவதாகவும் வேறொரு இணையதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் என்பதையும் இப்பொழுது பாருங்கள் மேலும் எல்லா இணைய பக்கத்திலும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் வரை ஆரஞ்ச் என்ற சொல்லை ஆங்கிலேயர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என்பதும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதையும் காணுங்கள் தமிழராகிய நாம் இந்த காய் ஏன் இந்த பெயர் பெற்றது என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்வோம் இன்று பயன்பாட்டில் இருப்பது போல் அல்லாமல் தமிழில் நாற்றம் என்பது நறுமணத்தை குறித்த சொல்லாகும் துர்நாற்றம் என்பதே கெட்ட வாடை குறித்த சொல்லாகும் நார்த்தங்காய் என்று பேச்சு வழக்கில் அறியப்படும் இது காயாக இருக்கும் போதே மிகவும் நறுமணம் வீசக்கூடியது என்பதனாலே வந்த பெயரே நாற்றங்காய் ஆகும் தமிழில் எல்லாம் காரண பெயரே ஆக நாற்றங்காய் என்னும் சொல்லே நார்த்தங்கா நாரங்கா நாரங் நாரஞ்ச் ஓரஞ்சி ஆரஞ்ச் என்று மருவியுள்ளது எல்லாம் தமிழே நம் தமிழ் மொழியானது அறிவின் மொழி தமிழை படித்தால் நாம் தலை சிறந்தவர்களாய் திகழ்வோம் என்பதாலே தமிழில் படிப்பது அவமானம் என்று உளவியல் ரீதியாக நாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இதை முறியடிக்க தமிழ் படிப்போம் நம் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழை பயிற்றுவிப்போம் தமிழா தொலைந்த நாட்களை விடுப்போம் விழித்துக் கொண்டோம் இனி நம் தமிழ் சிறக்க அடுத்த தலைமுறையினருக்காவது மதம் கடந்து தமிழ் பெயர்களை சூட்டுவோம் நம் அமுத தமிழ் காக்க தமிழ் சொற்களையே பேசுவோம் தமிழ் எழுத நம் தமிழ் எழுத்துக்களையே பயன்படுத்துவோம் என்று உறுதி ஏற்போம் இந்த பதிவை நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்துடுங்கள் அடுத்த பதிவில் வேறொரு சொல்லோடு வருகிறேன் நன்றி